Bienvenidos al inicio de nuestra serie sobre Ayurveda. Hoy, iniciaremos con una introducción fundamental. Así que ponte cómodo y prepárate para sumergirte en este viaje fascinante. Seguramente ya has oído hablar del yoga, una de las ciencias antiguas más populares de la India. Pero, ¿sabías que existe una profunda conexión entre el yoga y otra ciencia igualmente increíble, llamada Ayurveda? Ambas son ciencias hermanas, dos caras de la misma moneda, juntas, forman un camino que conduce a un estilo de vida lleno de salud y equilibrio en todos los aspectos, físico, mental y espiritual. Entonces, ¿qué es el Ayurveda? Es una de las tradiciones espirituales y sanadoras más importantes del mundo. Sus textos ancestrales describen con gran detalle cómo llevar una vida saludable y equilibrada. Cubre desde lo que deberíamos comer, cómo deberíamos ejercitarnos, hasta cómo manejar nuestra respiración, nuestras emociones y cómo utilizar nuestros sentidos y mente para lograr la paz y la armonía. Y la meditación no se queda fuera. El Ayurveda nos proporciona una guía detallada para alcanzar una completa paz interior y equilibrio entre la mente y el corazón, desbloqueando así el potencial más profundo de nuestra conciencia humana. ¿Suena intrigante? Bueno, apenas estamos rascando la superficie. Continúa con nosotros mientras profundizamos más en el mundo de la Ayurveda en la siguiente sección de este video. Hace unos 5.000 años, los sabios indios crearon una rica tradición de salud y bienestar. Este tesoro de sabiduría, conocido como Ayurveda, sobrevivió a la prueba del tiempo y hoy se extiende por todo el mundo. Ayurveda, una combinación de vida y conocimiento, nos enseña que somos seres multidimensionales y nos recuerda la interconexión de todo en nuestras vidas, desde lo que comemos hasta cómo vivimos. El Ayurveda es más que una ciencia médica, es un sistema integral que busca curar y mantener la calidad de vida, viendo a cada individuo como un microcosmos del universo. Nacido en la India hace más de 5.000 años, el Ayurveda ha influido en la salud y la bienestar a lo largo de la ruta de la seda, desde China hasta Indonesia. El Ayurveda sigue siendo relevante hoy en día, con más de 600 plantas y 8.000 recetas. Sus enseñanzas han influido en nuestro entendimiento moderno de la alimentación, la digestión y la desintoxicación. El Ayurveda se basa en dos principios, la preservación de la salud y el manejo de enfermedades. Ambos son vitales y están destinados a ser practicados juntos. Pero eso es algo que exploraremos más en la próxima sección de nuestro video. El Ayurveda y el Yoga, dos ciencias hermanas que nacen de la filosofía clásica de la India, nos guían hacia cuatro objetivos fundamentales de vida. Dharma, Moksha, Arta y Kama. Estos pilares son la esencia de una vida equilibrada y plena. Empecemos con Dharma, que representa la manera correcta de vivir. Dharma nos impulsa a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo exterior, actuando con integridad y respeto por nuestra propia naturaleza. Siguiendo nuestro Dharma, nos comportamos de manera responsable hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo entero. Es vivir con un propósito, buscando siempre el bienestar general. A continuación, tenemos Moxa, que simboliza la iluminación, el superar nuestras limitaciones internas y reconocer que somos más que nuestros cuerpos y mentes. Moxa nos lleva a comprender que nuestra verdadera naturaleza es la conciencia que va más allá de lo físico. Aunque es un objetivo desafiante, el yoga ofrece prácticas y técnicas que nos guían en este camino de autorrealización. Arta es el tercero de estos objetivos y se refiere a la riqueza material. Tanto el Ayurveda como el yoga entienden la necesidad de cierta comodidad material en la vida. Pero enfatizan que esta riqueza debe obtenerse de manera justa, sin causar daño a los demás y que cualquier abundancia obtenida se debe compartir generosamente. Finalmente, está Kama, que se refiere al placer sensorial. Aunque experimentar las influencias positivas del arte y la naturaleza es beneficioso, el Ayurveda y el yoga nos recuerdan que la moderación es esencial. En última instancia, evitar la indulgencia excesiva en los placeres sensoriales nos protege de caer en hábitos adictivos, la frustración y enfermedades. En resumen, aunque el Ayurveda y el Yoga se enfocan en diferentes objetivos, Dharma y Moksha, respectivamente, ambos se basan en la comprensión holística del ser humano. Nos ven como seres unificados de cuerpo, mente y conciencia. 
Así que no es de extrañar que a menudo veamos estas dos ciencias hermanas enseñadas y practicadas en conjunto en centros ayurvédicos alrededor del mundo, reforzándose mutuamente en la promoción de un estilo de vida saludable y equilibrado. En este mundo lleno de diversidad, cada sistema de salud tiene algo único que ofrecer. Aquí, nos centraremos en cómo la medicina ayurvédica y la medicina occidental se complementan entre sí, trabajando juntas, para un bien mayor. Aunque la medicina ayurvédica y la occidental tienen enfoques diferentes, no son excluyentes entre sí. La medicina ayurvédica no busca reemplazar a la medicina occidental, sino más bien, añadir a su valor. Su intención es prevenir la aparición de enfermedades, mientras que la medicina occidental, muy avanzada en el tratamiento de condiciones agudas y traumas, se enfoca principalmente en atender los síntomas y signos de la enfermedad después de que ya ha surgido. El Ayurveda reconoce que los síntomas de la enfermedad no ocurren en el vacío. Entiende la interconectividad de los síntomas y busca las razones subyacentes de por qué siguen surgiendo, una visión complementaria a la medicina occidental, que a veces puede carecer de esta perspectiva holística. En Ayurveda, se cree que nuestras condiciones físicas son un reflejo de nuestra mentalidad y viceversa. Un practicante ayurvédico no solo se fijará en el problema presentado, sino en todos los factores que pueden haberlo causado, incluyendo tu estilo de vida, patrones de alimentación y hasta tu historia personal. Este enfoque holístico aborda la totalidad de la persona, cuerpo, mente y espíritu. Hoy en día, aunque la medicina ayurvédica incluye cirugías, exámenes médicos y otros procedimientos, son las recomendaciones diarias de dieta y estilo de vida las que predominan en su práctica. Sí, hay muchas hierbas ayurvédicas disponibles, algunas más puras y efectivas que otras. Pero como con cualquier medicamento, es importante saber lo que estás poniendo en tu cuerpo. Sin embargo, en última instancia, el mejor y más eficaz medicamento que puedes consumir es la comida en tu plato. Entonces, aunque la medicina ayurvédica y la medicina occidental puedan parecer diferentes en muchos aspectos, juntas pueden proporcionar un enfoque más completo y equilibrado para el cuidado de la salud. Es la unión de estos dos mundos lo que puede llevarte a un estado de salud y bienestar óptimo. ¿Sabías que tú eres un reflejo vivo del universo? No hay separación entre la naturaleza y tú. Cada sensación que experimentamos en el mundo exterior también se encuentra dentro de nosotros. Es esta unión fundamental entre el macrocosmos, el universo entero, y el microcosmos, el universo dentro de ti, la que constituye un concepto esencial en Ayurveda. ¿Y qué es lo que nos conecta a todos? Estamos unidos a través de los cinco grandes elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Estos elementos componen nuestros cuerpos y mentes individuales y todo el mundo que nos rodea. Piensa en el espacio. Cuando miras al cielo y sientes una sensación de expansión, te estás conectando con el elemento del espacio. Dentro de tu cuerpo, este espacio también es esencial, está presente en los pulmones, la nariz, las arterias y el abdomen. Es lo que te permite respirar y moverte libremente. Y en tu mente, el espacio es ese lugar de tranquilidad y apertura que encuentras en la meditación. En movimiento constante, el aire es otro elemento crucial. Tú experimentas el elemento del aire cuando caminas, bailas, corres o te mueves. A nivel más sutil, el aire está presente en cada respiración, en cada contracción y relajación de tus músculos. Y en tu mente, el aire es lo que da movimiento a tus pensamientos y emociones. Ahora, considera el fuego. Lo vemos en la naturaleza como el sol, las fogatas o los incendios forestales. Dentro de nosotros, el fuego es la fuerza que transforma los alimentos en nutrientes que aportan salud, vitalidad y fuerza a nuestro cuerpo. Y en nuestra mente, el fuego es la chispa de creatividad, la confianza y la inteligencia. El agua, ese elemento que cubre gran parte de la superficie de nuestro planeta, también tiene un papel esencial en nuestros cuerpos. Se encuentra en la sangre, la orina, el sudor, la saliva y las lágrimas. En nuestra mente, el agua se refleja en nuestras emociones, como cuando nuestros ojos se llenan de lágrimas. Finalmente, la tierra, sólida y firme. La vemos en la solidez de los árboles, la estabilidad de las montañas y la dureza de las rocas. Dentro de nosotros, la tierra se manifiesta en nuestra piel, huesos, uñas, dientes y cabello. 
y en nuestra mente, es la base de nuestras emociones, proporcionándonos perseverancia, lealtad y estabilidad. Entonces, al comprender cómo estos cinco elementos operan dentro y fuera de nosotros, podemos comprender mejor nuestra conexión con el universo. Eres un compuesto viviente de todo el universo, y en Ayurveda, este conocimiento nos permite vivir de una manera más equilibrada y armoniosa, honrando nuestra conexión con el mundo natural. A través de los cinco elementos, podemos aprender a apreciar cómo cada aspecto de la naturaleza se refleja dentro de nosotros y cómo, al entender esto, podemos mejorar nuestra salud y bienestar. Esperamos que este viaje a través de los cinco elementos del universo y su reflejo en ti mismo haya sido enriquecedor. Pero esto es solo el principio de nuestro recorrido por el fascinante mundo de la Ayurveda. En nuestros próximos videos, profundizaremos aún más en la ciencia de la Ayurveda, desentrañando sus usos prácticos en nuestra vida cotidiana. Nuestro siguiente video de esta serie abordará la fascinante relación de la Ayurveda con el cuerpo humano. Descubriremos las cuatro energías corporales, también conocidas como dosa, y exploraremos otros factores que influyen en la energía de nuestro cuerpo, como el fuego, los residuos y los tejidos. Nos sumergiremos en los tres dosa principales y culminaremos con un ejercicio especial que te ayudará a identificar el dosa específico que más se refleja en tu tipo de cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Te invitamos a apoyar el proyecto Moxa suscribiéndote a nuestro canal. Estamos deseando conocer tus pensamientos y experiencias, así que por favor, comparte tus comentarios con nosotros. Moxa es tu canal, tu espacio. Y recuerda, el único lugar en el que realmente puedes mirar y actuar eres tú mismo. Todo lo demás es una ilusión. Hasta la próxima.